ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രീനാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് റവ കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാറുള്ള വറുത്ത റവ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കൂടിയും ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചേർക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സവോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ സവോള ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കായത്തിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രണ്ട് നുള്ളി കായപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവോള ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്നെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ടും ഉണക്ക മുന്തിരിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്തോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതേവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് റവയായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം നമുക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റവ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിളക്കി കൊടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റവ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഈ വെള്ളം ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടും പക്ഷേ ഈ റവ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചട്നിക്കൊപ്പവും അല്ലാതെയും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്ക